আচ্ছা তো এর লেকচার ওয়ানের সরি চ্যাপ্টার ওয়ানের লাস্ট পার্টে আপনাদেরকে স্বাগতম তো এই পার্টে আমরা হচ্ছে কুইজের কোয়েশনটাকে সলভ করে দিব তো আমার সেকশন সেভেন সেকশন টেনের দুই সেকশনে কুইজে অনেকটা সেম টাইপেরই কোয়েশ্চেন ছিল এই কোয়েশ্চেনটাকে আমি এটা এটা বেসিক্যালি সেকশন সেভেনের কোয়েশ্চেনটা সো সেকশন সেভেনের কোয়েশ্চেনটাতে আপনার জাস্ট সেকশন টেনের যারা আছেন আপনার হচ্ছে ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে দিবেন তাইলেই হচ্ছে আমরা সলিউশনটা পাবো ঠিক আছে তাহলে আমি শুরু করি যেহেতু আমাদের এই কুইজটা সবারই মোটামুটি একটু খারাপই হয়েছিল বলা যায় সো আমরা এটাতে একটু ফোকাস দিব ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে বলা হয়েছে ইউ এফ ডিজাইনটা না আছে উইথ ফোর ডিফারেন্ট ইনস্ট্রাকশন টাইপস নেমলি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড সো আমরা আগে এটা লিখে ফেলি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড আমাকে চারটা ইনস্ট্রাকশন আছে ইচ ইনস্ট্রাকশন টেক্স থ্রি সিক্স টু ওয়ান ক্লক সাইকেলস ফর ইচ ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন রেসপেক্টিভলি এক একটা একটা সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশনের জন্য এতগুলা ক্লক সাইকেল লাগে এটার মানে কি তার মানে হচ্ছে ক্লক সাইকেল পার ইনস্ট্রাকশন তার মানে আমার কি কি দেওয়া আছে আমাকে সিপিআই দেওয়া আছে সিপিআই কি কি দেওয়া আছে থ্রি সিক্স আই থিঙ্ক ওয়ান এন্ড টু না টু এন্ড ওয়ান তা থ্রি সিক্স টু এন্ড ওয়ান এটা হচ্ছে আমার সিপিআইটা আমাকে সিপিআই দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আরও কি বলছে বেসড অন দিস ইনস্ট্রাকশন টু ডিফারেন্ট প্রোগ্রামস প্রোগ্রাম এ উইচ কনসিস টোয়েন্টি ইনস্ট্রাকশনস তাহলে আচ্ছা দেখি আমরা প্রোগ্রাম এ টোটাল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি কোনটা কি দেওয়া আছে হ্যাঁ দেওয়া আছে ছয়টা ডাব্লিউ টাইপ ट्रक्शन बोझा আর দশের মধ্যে তিন ডাব্লিউ এক এক্স তিন ওয়াই তিন জেড তো বেসিক্যালি থ্রি ওয়ান থ্রি থ্রি ঠিক আছে আমাদের ফার্স্ট কোয়েশনটা কি বলছে ক্যালকুলেট দ্য এ যে কোয়েশনটা ক্যালকুলেট দ্য অ্যাভারেজ সিপিআই ফর বোথ প্রোগ্রাম এ এন্ড বি তাহলে অ্যাভারেজ সিপিআই আমরা কিভাবে বের করি অ্যাভারেজ সিপিআই বের করার জন্য আমাদের যেই টাইপের ইনস্ট্রাকশন আছে ওই টাইপের ইনস্ট্রাকশনটা কয়টা ক্লক সাইকেল নিচ্ছে তাহলে টোটাল ডাব্লিউ টাইপ ইনস্ট্রাকশন কয়টা নিবে এক্স টাইপ কয়টা নিবে ওয়াই টাইপ কয়টা নিবে জেড টাইপ কয়টা নিবে এইটা বের করে টোটাল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে ডিভাইড করবো সো সিপিআই এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ সিপিআই অ্যাভারেজ সিপিআই অফ প্রোগ্রাম এ কী হবে সিক্স ইন্টু থ্রি প্লাস সিক্স ইন্টু ফোর প্লাস টু ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু সেভেন এটা হচ্ছে আমার কি টোটাল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশনস সো সরি টোটাল নাম্বার অফ ক্লক সাইকেলস আমার প্রোগ্রাম এটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রান হইতে টোটাল এই কয়টা ক্লক সাইকেল লাগবে তাহলে অ্যাভারেজ সিপিআই কত অ্যাভারেজ সিপিআই হচ্ছে টোটালটাকে যদি আমরা টোয়েন্টি দিয়ে ডিভাইড করি তাইলে আমরা অ্যাভারেজ সিপিআইটা পাবো ঠিক আছে সেম স্টাইলে আমরা অ্যাভারেজ অফ সিপি অ্যাভারেজ সিপিআই অফ বি যদি বের করি বিতে কী হবে থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু সিক্স প্লাস থ্রি ইন্টু টু প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার কত ছিল ওর জন্য ছিল দশ দশ করলে আমরা এটা থেকে আমরা পাবো হচ্ছে প্রোগ্রাম এ এর অ্যাভারেজ সিপিআই এটা থেকে পাবো হচ্ছে আমরা প্রোগ্রাম বি এর অ্যাভারেজ সিপিআই ওকে ডান আমার কাজ প্রথম কোয়েশ্চেনের কাজ এইটুকু এইটুক করলে আপনারা দুই মার্ক পেয়ে যাবেন আচ্ছা এরপর কি বলছে অ্যাসিউম আ প্রসেসর এম ডি ইজ রানিং প্রোগ্রাম এ হোয়াট উইল বি দ্য ক্লক রেট অফ দ্যাট প্রসেসর তার মানে আমার এখানে দেখেন এখানে আমার কি কি ডেটা দেওয়া আছে প্রোগ্রাম এ এক্সিকিউট হইতে আশি সেকেন্ড লাগে তাইলে যদি আমরা এটা যদি আমাদের এ নাম্বার কোয়েশ্চেনটা হয় এটা হচ্ছে আমাদের এ নাম্বার কোয়েশ্চেন এখন আমরা ওয়ানের বিতে যাব প্রোগ্রাম এর প্রোগ্রাম এর সিপিউ টাইম সিপিউ টাইম দেওয়া আছে এইটটি সেকেন্ড আশি সেকেন্ড লাগে ওইটা এক্সিকিউট হইতে তাহলে সিপিউ টাইমের জায়গায় আমরা কি বসাইতে পারি সিপিউ টাইমের জায়গায় আমরা বসাতে পারি ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট আইসি ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট ইন্টু সিপিআই ডিভাইডেড বাই ক্লক রেট বা ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি যেটা ইচ্ছা এটা এটা ডিভিশন মনে করতে পারেন অনেকে আমি জানি এর চেয়ে আমি অর লিখি ক্লক রেট অর ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি ইকুয়াল এইটি সেকেন্ড ঠিক আছে আমার কাছে ইনস্ট্রাকশন কাউন্টটা দেওয়া আছে ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট কত ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট হচ্ছে প্রোগ্রাম এর জন্য ইনস্ট্রাকশন ছিল বিশটা টোটাল ঠিক আছে যেটা হচ্ছে এই যে এখানে শো করছে তাহলে আইসি জায়গায় বসবে টোয়েন্টি সিপিআই সিপিআই আমি এখান থেকে প্রোগ্রাম এর সিপিআইটা বের করব সিপিআই অফ প্রোগ্রাম এ ডিভাইডেড বাই ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি ইকুয়াল এইটি 
এইটার ভ্যালু আমার কাছে দেওয়া আছে এইটার ভ্যালু আমার কাছে দেওয়া আছে এইটার ভ্যালু আমার কাছে দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা ক্লক ফ্রিকুয়েন্সির ভ্যালুটা বের করবো সুতরাং সিএফ এর ভ্যালু একটা চলে আসবে ফাইন এটা যে কোনো একটা নাম্বার আসবে সাপোজ আমি এক্স ধরি এটা আমার অ্যান্সার যদি আপনারা এটা করতে পারেন আপনারা দুই মার্ক পাওয়া যাবেন ওকে আচ্ছা দেন আসি সি অ্যাসিউম দ্য অ্যাসিউম আনাদার প্রসেসর আই এন টি ইজ রানিং দ্য প্রোগ্রাম বি আই এন টি একটা আলাদা প্রসেসর আমরা কিন্তু বি করছি এ এম ডি প্রসেসরের জন্য এ এম ডি এ চালাচ্ছে এখন আই এন টি প্রোগ্রাম বি চালাচ্ছে এই কনসেপ্টটা আপনারা সবাই এভরি সিঙ্গেল ওয়ান আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো সবাই ভুল করছেন এ এম ডি প্রোগ্রাম এ এ এম ডি চালাচ্ছে প্রোগ্রাম এ আই এন টি চালাচ্ছে প্রোগ্রাম বি কোশ্চেনে কি বলছে উইচ প্রসেসর উইল বি ফাস্টার অ্যান্ড বাই হাউ মাচ কোশ্চেনে আমাকে বলা হয়েছে কোন প্রসেসরটা ফাস্ট হবে এবং কতটুকু ফাস্ট হবে তাহলে এখানে যদি আমি কম্প্যারিজন করি এখানে তো আমার ওদের দুজনের মধ্যে কোনো মিল নাই দেখেন দুইটা কমপ্লিটলি সেপারেট চিপ দুইটা কমপ্লিটলি সেপারেট চিপে দুইটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট প্রোগ্রাম যাচ্ছে একটার ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট বিশ আর একটার ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট দশ তাহলে তো আমার জন্য পসিবল না আমার কি করা লাগবে আমার যদি দুইটা প্রসেসরের ভিতরে কম্পেয়ার করতে হয় আমি কি করি একটা সিঙ্গল প্রোগ্রাম দুইটা প্রসেসরে চালাবো সো আপনি চাইলে এ চালাইতে পারেন আপনি চাইলে বি চালাইতে পারেন যেহেতু আমরা অলরেডি এ এর নিয়ে অনেক কাজ এখানে করে আসছি এ নিয়ে অনেক কাজ যেহেতু এখানে আমরা করে আসছি তাহলে আমরা এ নিয়ে করতে পারি এটাকে আই এন টিতে চালাইতে পারি অথবা যেহেতু আমাদের বি বলে দিছে বি আই এন টিতে চলতেছে তাহলে বি দিয়েও করতে পারি তাহলে আসেন আমরা যেহেতু আই এন টি আই এন টিটা দেওয়া আছে তাহলে বি দিয়ে করি তাহলে আই এন টি জন্য আমার ফ্রিকুয়েন্সিটা বের করা লাগবে তাহলে আই এন টির জন্য ফ্রিকুয়েন্সিটা আমরা কিভাবে বের করব সেম ফর্মুলা ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট ইন্টু সিপিআই অফ বি এবার হচ্ছে সিপিআই অফ বি ডিভাইডেড বাই আমার ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি ইকুয়াল এক্সিকিউশন টাইম কার জন্য বিয়ের জন্য বিয়ের এক্সিকিউশন টাইম কি কোশ্চেনে দেওয়া আছে হ্যাঁ দেখেন বিয়ের এক্সিকিউশন টাইম দেওয়া আছে একদম কোশ্চেনে সিক্সটি সেকেন্ড বলা আছে তাহলে এটা সিক্সটি সেকেন্ড হইল ইনস্ট্রাকশন কাউন্টের এখানে ওর ইনস্ট্রাকশন টোটাল দশটা তাহলে টেন বসলো সিপিআই অফ বি আমি ওখান থেকে বের করতে পারছি আমি এখান থেকে আমার ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি অফ ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি অফ আই এন টি বেসিক্যালি আই এন টি প্রসেসরটার যে ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি আছে সেটা বের করতে পারবো ঠিক আছে এটা বের করে এটা একটা ভ্যালু দিলাম ওয়াই এখন আমার কাছে এই ভ্যালুটা আছে এটা তার মানে আমার ফ্রিকুয়েন্সির ভ্যালুটা আছে তাহলে আমি আরেক তাহলে আমি এবার চিন্তা করি এ এ যে প্রোগ্রামটা ওইটা যদি আই এন টিতে রান হইতো তাহলে কত টাইম লাগতো কারণ আমার কাছে কিন্তু অলরেডি এই ভ্যালুটা আছে এ এম ডিতে যখন এ রান হয়েছে তখন ওর টাইম লাগছে আশি সেকেন্ড এটা আমি কিন্তু সি নাম এর উপরের কোয়েশ্চেনটা দেখেই বুঝতে পারছি এ এম ডিতে যখন এ প্রোগ্রামটা রান হয়েছে আশি সেকেন্ড হয়েছে তাহলে এখন আমি বের করব ই এন আই এন টিতে এ প্রোগ্রামটা রান কত সেকেন্ডে হয় ঠিক আছে তো এটা কিভাবে বের করব এটা বের করা হয়েছে সি এফ এর ভ্যালু আমার কাছে দেওয়া আছে তাহলে আবারও এই ফর্মুলাটাই আবার বসবো কিন্তু এবার ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট কত এবার ইনস্ট্রাকশন কাউন্ট এ প্রোগ্রামটা আমি চালাচ্ছি এ প্রোগ্রামে দশ বিশটা ইনস্ট্রাকশন ছিল বিশ ইন্টু সিপিআই সিপিআই অফ এ কারণ এখন এ প্রোগ্রামটা চালাচ্ছি ডিভাইডেড বাই ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি ভ্যালু ছিল ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা একটা ভ্যালু পাবো যেটাকে আমি নাম দিলাম জেড এখন এই জেডের সাথে আমার এইটির কম্প্যারিজনটা করবে আমি এখানে কোনোটা ক্যালকুলেশন করে দেখাচ্ছি না কারণ আপনাদের যেহেতু সব সেকশন আলাদা আলাদা ভ্যালু আছে আলাদা আলাদা ভ্যালুর জন্য আপনাদের আলাদা আলাদা এই আসবে আমি জাস্ট আপনাদেরকে ভ্যারিয়েবল দিয়ে বলতেছি কারণ হচ্ছে যাতে আপনারা অন্য সেকশনে যারা সেকশন টেন এর আছেন তারাও এটাতে ম্যাচ করতে পারেন ঠিক আছে তো এই জেডের সাথে এই এইটির এখন এটা একটা ফেয়ার কম্পিটিশন হচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে এ এমডি আর আই এন টি দুইটাই এখন এ প্রোগ্রামটাকে রান করতেছে এ প্রোগ্রামটাকে যেহেতু এখন দুইজন মিলে রান করতেছে তাহলে এই দুজনের মধ্যে এ প্রোগ্রামটা যে ফাস্টার রান করবে সেই ফাস্টার এবং কতটুকু ফাস্টার এটা যদি বলে আপনারা চাইলে সময় দিয়েও দেখাই দিতে পারেন যে এ আশি সেকেন্ডে করছে আর বি এ এম ডি হচ্ছে আশি সেকেন্ডে করছে আর আই এন টি হচ্ছে জেড সেকেন্ডে করছে এর মধ্যে যে ফাস্টার হবে সে এত সেকেন্ড ফাস্টার এটাও বলে দিতে পারতেন ঠিক আছে আপনারা সবাই কি করছেন আপনারা সবাই চিপের কথা তো ভুলেই যাই আপনারা সবাই দুইটা আলাদা আলাদা প্রোগ্রামের ভিতরে কম্পেয়ার করে রেখে দিয়েছেন আমরা প্রোগ্রামের ভিতরে কেন কম্পেয়ার করব দুইটা প্রোগ্রাম তো ইকুয়াল না একটা ইনস্ট্রাকশন কম একটা ইনস্ট্রাকশন বেশি রাইট সো মানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি কম্পেয়ার করতেছি দুইটা চিপের উপরে ঠিক আছে এই জিনিসটা
এক্সিকিউশন টাইম অফ এ হচ্ছে কত আশি সেকেন্ড রেফারেন্স টাইম অফ বি ছিল কত माल्टिप्लै कर जिओमेट्रिक मीन कर टाइम छाइकेल लगे टोटल টোটাল পনেরোটা এক্স টাইপ ইনস্ট্রাকশন লাগতে এই কাজটা করতে আমার টোটাল নাইনটিটা ক্লক সাইকেল লাগতেছে প্রত্যেকটা ক্লক সাইকেল একটা সিঙ্গেল সেকেন্ড নিতেছে তার মানে আমার টোটাল টাইম লাগতেছে নাইনটি সেকেন্ড নব্বই সেকেন্ডে আমি কাজটা করতে পারতেছি এরপর বাকিটুকু তো আপনাদের আমডালের যে ম্যাথ ছিল ওইটাই সো তার আগে আসি দেখে আরও কিছু বলে আসেন কি ইউ নিড টু ইম্প্রুভ দ্য অ্যাকশনস অপারেশন এই যে অ্যাকশনটা আমরা পনেরোটা এক্স ইনস্ট্রাকশন দিয়ে করছি ওইটা You need to improve that actions operation by a certain factor so the program will be done in half of its current time. What will be the factor of improvement? So, we have to do current time in 120 seconds. We have to do half time in half time. We have to do half time in half time. So, this will be what? My T improved. We have to change the T improved. We have to change the program. অপারেশন টা অপারেশন টা করতে পনেরোটা এক্স টাইপ ইনস্ট্রাকশন লাগে তাহলে এইগুলোকে আমি চেঞ্জ করবো এটার জন্য টাইম কত লাগে নাইনটি সেকেন্ড তাহলে এফেক্টেড হবে কে টি এফেক্টেড হবে নাইনটি সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই এন প্লাস আনএফেক্টেড কত একশো বিশ থেকে নাইনটি বাদ দিলে তিরিশ ঠিক আছে থার্টি থার্টি এসে একশো থার্টি এন ইকল থ্রি আসবে ওকে এইভাবে আমরা এই এই ম্যাথটা সলভ করতে পারতাম डायमिटर चुराशीटा তাইলে আমি কোয়েশ্চেন টু তে চলে যাচ্ছি আমার এটা হচ্ছে আমার ওয়েফার ওয়েফারের 
পঁচিশ সেন্টিমিটার ডায়ামিটার তার মানে রেডিয়াস কত রেডিয়াস হচ্ছে টুয়েলভ ঠিক আছে টুয়েলভ হচ্ছে আমার রেডিয়াস তাহলে আমি পাই আর স্কোয়ার দিই যদি দেই তাহলে পাই ইন্টু এটা হচ্ছে আমার কিসের ওয়েফারের এরিয়া এটা কিন্তু আমার ডাইয়ের এরিয়া না ডাইয়ের এরিয়া বের করবো কিভাবে দেখেন কোশ্চেন আমাকে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা ওয়েফারে চুরাশিটা ডাই আছে এইটটি ফোর ডাইস তার মানে এই যে এই ওয়েফারের এরিয়াটাকে এটাকে নাম্বার অফ ডাই দিয়ে আমি ভাগ করি তখন এটা কি হবে তখন এটা হয়ে যাবে আমার ডাই এরিয়া ঠিক আছে তখন আমার এটা ডাই এরিয়া হইল তো এখন আমার আমি ওয়েফারের এরিয়া নিয়ে কাজ করতেছিলাম কিন্তু আমার সবগুলো ফর্মুলাতে কি আছে আমার সবগুলো ফর্মুলাতে ডাই এরিয়া আছে ফাইন তাহলে এখন আমার যেহেতু ডাই এরিয়া পেয়ে গেছি তাহলে দেখি আর কি আছে আমাকে ডিফেক্ট পার সেন্টিমিটার স্কোয়ারও দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু আমার হচ্ছে ডিফেক্ট জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো এটা হচ্ছে ডিফেক্ট দেওয়া আছে পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার ঠিক আছে তার তাইলে আমি কি করব তাইলে আমি এখন হচ্ছে এখান থেকে আমাকে কোশ্চেনে কি বলছে ফাইন্ড দ্য ইল্ড অ্যান্ড কস্ট অফ পার ডাই আমার যে ইল্ড আমার যেই টোটাল কস্ট আছে সেই টোটাল কস্টটা দেওয়া আছে কত কস্টটা এখানে বারো কস্ট দেওয়া আছে তাহলে টোটাল কস্টটাও লিখে রাখি আমি নিচে টোটাল কস্ট টোটাল কস্ট বারো সো একটা আর একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখবেন যে টোটাল কস্ট বারো মানে হচ্ছে ডাইয়ের ভ্যালু কোনোভাবে এই বারোর উপরে যাইতে পারবে না আপনাদের অনেকে ডাইয়ের ডাইয়ের কস্ট সামহাও আটশো আসছে উইচ ইস মানে আনরিয়ালিস্টিক আপনি একটা বারো টাকার জিনিসকে ছোট ছোট ভাগ করতেছেন ছোট ছোট ভাগ করে ওটার দাম কি আপনার কেমনে আটশো টাকা হয়ে গেছে এটা কিন্তু পসিবল না কিন্তু আপনাদের অনেকের ম্যাথে এটা হয়ে গেছে কিভাবে আমি যাইনি যাই হোক এনিওয়েজ তো আসি আমরা তারপরে আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের কাছে ডাই এরিয়া আছে তাহলে আমরা ফার্স্টে ইল্ড বের করব ইল্ড বের করার ফর্মুলা কি ছিল ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ডিফেক্ট পার এরিয়া দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো ইন্টু ডাই এরিয়া ডাই এরিয়া কত ছিল পাই ইন্টু টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এটার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইটি ফোর এটাকে আবার ডিভাইডেড বাই টু তার মানে এইটি ফোরের সাথে টু গুণ হবে নিচে ঠিক আছে গুণ হয়ে এই টুকুর উপরে আরও একটা স্কোয়ার বসবে সো এইটা হচ্ছে আমার ইল্ডের অ্যাকচুয়াল ফর্মুলাটা এবং এই ফর্মুলাটা যদি আপনারা করতেন তাহলে হচ্ছে আপনি ইল্ডের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা পাইতেন ঠিক আছে একবার ইল্ডের ভ্যালুটা পেয়ে গেলে আমি এটাকে নিয়ে এখন কসপার ডাইয়ের যে ফর্মুলাটা ছিল কসপার ডাইয়ের ফর্মুলাটা কি ছিল কসপার ওয়েফার টোটাল কস্ট যেটা ওয়েফারের কস্ট ওয়েফারের কস্ট কত দেওয়া আছে বারো টাকা বারো দেওয়া আছে দেন ডাই কয়টা আছে আমার ডাই আমার ডাই আছে চুরাশিটা সবগুলা ডাই কি কাজ করে না সবগুলা ডাই তো কাজ করে না তাহলে তাহলে যেই ডাইগুলো কাজ করে ওইটাকে কি বলে ওটাকে বলা হচ্ছে ইল্ড যে প্রপোর্শনটা কাজ করতেছে তো ওই প্রপোর্শনটাকে এখানে লাগাই দিবেন এখানে হচ্ছে ইল্ডের ভ্যালুটা বসবে তাহলে আপনি কসপার ডাইও বের করতে পারবেন এইভাবে আমরা হচ্ছে কসপার ডাই আর ইল্ডটা বের করি এটা ডাইরেক্ট ফর্মুলার ম্যাথ ছিল বাট আপনারা অনেকে এটাতে স্ট্রাগল করছেন ওকে আর আর ফাইনালি আমার কাছে আছে কোশ্চেন নাম্বার থ্রি কোশ্চেন নাম্বার থ্রি ছিল যে পারফরমেন্সকে এফেক্ট করে কারা এটা আমরা ডাইরেক্ট স্লাইডে দেখছি চারটা জিনিস আছে আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তারপর হচ্ছে আমাদের আইও আছে তারপর হচ্ছে আমাদের আইএসএ আছে এই চারটা জিনিস যেগুলো আমার স্পেসিফিক্যালি আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে স্পেসিফিক্যালি ওই স্লাইডগুলো পড়তে এগুলো আমি আমার ভিডিও লেকচারেও আবার বলছি এবং এবং সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হোয়াট আর দ্য কোর কম্পোনেন্টস ইনসাইড আ প্রসেসর আপনারা অনেকে অনেক কিছু লিখছেন যে আমার কুলার লাগবে আমার এইটা লাগবে র্যাম লাগবে ট্যাম লাগবে এইগুলো কিছু না আমাদের ডেটা পাচ্ছিল আমাদের কন্ট্রোল ছিল আর আমাদের ক্যাশ মেমোরি ছিল সো ওই তিনটা ছিল আমার একদম কোর কম্পোনেন্ট সো এই এগুলাই আপনাদের স্লাইডে যেগুলো আছে এগুলো একটু ডেফিনিশন বা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনের জন্য এগুলো মাথায় রাখা লাগবে ওকে সো এটা দিয়ে আমি আমার চ্যাপ্টার ওয়ানের সব লেকচার শেষ করতেছি চ্যাপ্টার ওয়ানের ডেফিনেটলি আপনারা হয়তো বা ক্লাসে আমি আরও অনেক কিছু এক্সাম্পল দিয়েছিলাম কারণ ক্লাসে আপনারা কোশ্চেন করতেন ওগুলোর এক্সাম্পল দিয়ে আমি বুঝাইতাম এখানে ওটা পসিবল হবে না যদি কিছু না বুঝেন আমাকে আবার ক্লাসে ইনফর্ম করবেন সো আমরা নেক্সট ভিডিও থেকে আমরা চ্যাপ্টার টুতে ঢুকে যাব এবং চ্যাপ্টার টু এর উপর বেশ কয়েকটা ভিডিও হবে সো আশা করি এতদূর বুঝতে পারছেন থ্যাংক ইউ